शांति मतन क्या शुरू करब हाँ आज के तुम्हें सब गो फिंग चलती चिकित्सा समस्त व्यवहार निजे बहन कर एक मानविक स्टोरि तैरि करते चाहिए आनसार आलम एक जो नाट्य निर्मता एक जो नाट्य निर्मता के तर क्रिएशन जगह जरा दूरे छुड़े फेले दे शिल्प संस्कृत धारक बाहक हिसाब से निजे दावी कर स्टोर मूल विषय आनसार आलम 
শোগার্ল সিরিয়াল নিয়ে অনেক বড় একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং স্বর্ণা চৌধুরী সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আনসার আলমকে কাছে রাখে আনসার আলম যখন স্বর্ণা চৌধুরীর সাথে কাজ শুরু করেন তার স্বপ্নকে শেয়ার করা শুরু করেন এবং দ্রুততার সঙ্গে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন ওই ভণ্ড লোভী স্বর্ণা চৌধুরী তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তার জায়গায় তারই পদলেহনকারী একজন সামান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাকে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেন এই শোকে একজন নাট্য নির্মাতা একজন গুণীজন অসুস্থ হয়ে আজকে হাসপাতালের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জার হচ্ছে আর ঠিক সেই সময় স্যার আপনি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার চিকিৎসার জন্যে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করার জন্য এটাই হবে স্যার আমাদের স্টোরির মূল বিষয় গ্রেট গ্রেট দ্যাটস গ্রেট রিলি আই এম ইমপ্রেসড গরিব ঈশ্বর তোমার সহায় হন আমি আমি খুব শীঘ্রই একটা দৈনিক পত্রিকা বের করবো তোমাকে নিয়ে এবং তুমি হবে সেই পত্রিকার সম্পাদক স্যার এই কথা স্যার আপনি আমাকে আগেও একবার বলেছিলেন হ্যাঁ বলেছি কিন্তু এবার কার্যে পরিণত করতে চাই আর তাছাড়া তুমি তো একসময় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলে তাই না জি স্যার আমি তোমাকে আবার তোমার সেই প্রত্যাশিত জায়গায় নিয়ে যেতে চাই জি স্যার এ কথাই বলছে আর ধমকাই বলছে আপনি যেভাবে বসে আছেন এইটা কোন ভদ্রতার মধ্যে করে না আপনি এইভাবে বসতে পারেন না বসতে না পারলে আমি এইভাবে বসলাম কিভাবে বসতে পারি বলে তো বসছি আর আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার লুপ্ত জামান আপনাকে আমি আবারও বলছি অফিস ডেকোরাম আপনি মেনে চলবেন আর এইভাবে যে আপনি বসে আছেন এটা কোনো ভদ্রতার মধ্যে করে না আপনাকে আরো সচেতন হতে হবে আপনাকে আরো দায়িত্ববান হতে হবে এই আপনার কাছ থেকে আমার জ্ঞান নিতে হবে আপনার কাছ থেকে আমার ডেকোরাম শিখতে হবে আস্তে কথা বলার অভ্যাসটাও আপনাকে করতে হবে একজন সাংবাদিক হয়ে আপনি কখনোই ওই নিম্ন শ্রেণীর লোকের মতো চিৎকার করে কথা বলতে পারেন না আর এখন সাংবাদিক না হলেও একসময় তো আপনি সাংবাদিক ছিলেন তাই না আমি এখন সাংবাদিক না আমি একসময় সাংবাদিক ছিলাম হ্যাঁ ওমাই গড একজন পাবলিশার তো পাবলিশার পাবলিশার আবার সাংবাদিক হয় কিভাবে যাও আপনি একটা পত্রিকার সঙ্গে আছেন সুতরাং আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে শিখতে হবে আপনি সেইভাবে চলবেন আর একটা কথা মনে রাখবেন এরপর থেকে আমি যখন আপনাকে ডাকবো আপনি সোজা আমার রুমে চলে আসবেন এর অন্যতা যেন না হ্যাঁ করে বললা বাবলা ভাই বিদেশ থেকে আসার পর আমি এই পত্রিকা অফিস থেকে তোমাকে যদি ছেটিয়ে বিদায় না করেছি তাহলে আমার নাম বাবলা ভাই আসবে মানে কি বাবলা ভাই তো গতকালই দেশ এসেছে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা ডিসকাস করার জন্য আপনাকে আমি আমার রুমে ডেকেছিলাম বাবলা ভাই
पसंद कर বাবলা ভাই আমি আপনাকে বাপের সমান বড় ভাই বলে জানি অথচ আজকে আপনি আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে এরকম ব্যবহার করতেছেন ওই রাস্তার সাংবাদিক গরিবুল্ল গরিব আজকে আপনার কাছে প্রাণপ্রিয় পাত্র হয়ে গেছে বাবলা ভাই বাবলা ভাই আমি কোনো ভাবে এটা মেনে নিতে পারতেছি না বাবলা ভাই প্লিজ আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে বলেছি তো জামা বাবলা ভাই আজকে আপনি এই গরিবুল্লাকে অফিস থেকে বের করে দিবেন বাবলা ভাই আজকে থেকে এই মুহূর্তে থেকে আমি এই পত্রিকার প্রকাশক আমি এই পত্রিকার সম্পাদক গরিবুল্লার আর কোনো প্রয়োজন নাই বাবলা ভাই প্লিজ আমি তোমাকে আমার রুম থেকে বের হয়ে যেতে বলেছি আগে আপনি সিদ্ধান্ত দেন বাবলা ভাই তারপর আমি যাব কি সিদ্ধান্ত দেব ওই গরিবুল্লার বাচ্চা গরিবুল্লা আজ থেকে আই মিন এখন থেকে এই মুহূর্তে থেকে আমাদের পত্রিকায় নেই ও আর আমাদের সাথে নেই এবং মোট কথা এটা নিয়ে আপনাকে নোটিস জারি করে দেন গরিবুল্লা এমন কোন অন্যায় করে নি যে তাকে আমি পত্রিকা থেকে বের করে দেব অন্যায় করেছে বাবলা ভাই সে গুরুতর অন্যায় করছে কি অন্যায় করেছে আপনি জানেন না বাবলা ভাই সে পিয়ুন দিয়ে তার রুমে আমাকে ডেকে পাঠায় আমি যাই নাই বলি সেটা নিয়ে সে আমার কাছে কইব চাই বলে কি যে এরপর থেকে যখন সে ডাকবে তখন যাতে সাথে সাথে তার রুমে আমি চলে যাই নিশ্চয় যাবে সে যখন তোমাকে ডেকে পাঠাবে তুমি তার রুমে যাবে তুমি যাওনি অন্যায় কাজ করেছো নিজ অন্যায় করেছো এখন উল্টো এসে বলছো যে গরিবুল্লাকে বের করে দিতে হবে তোমার সাহস তো কম না তুই যাবেন বাবলা ভাই আমি এই পত্রিকার পাবলিশার প্রকাশক গরিবুল্লাই পত্রিকার এডিটর সম্পাদক বাবলা ভাই আমার হাত দিয়ে এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাবলা ভাই আর এই গরিবুল্লা গরিব আমার আন্ডারে রিপোর্টার হিসেবে চাকরি করেছে আমাকে স্যার স্যার বলে ডেকেছে বাবলা ভাই তাকে আপনি প্রমোশন দিয়ে এডিটর বানিয়েছেন বাবলা ভাই কিন্তু এডিটর হওয়ার মতো সব ধরনের যোগ্যতা গরিবুল্লার আছে তার কোনো যোগ্যতা নেই বাবলা ভাই কোনো যোগ্যতা নেই অফিসের সব কাজ আমি করি বাবলা ভাই আমি করি অফিসের সব কাজ সে শুধু আপনার কাছে এসে তেল দেয় বাটার অয়েল মাটি কি ঢালে বাবলা ভাই এটা নিয়ে এসে ক্রেডিট দেয় আপনার কাছ থেকে বাবলা ভাই যেটা আপনি বুঝতে পারেন না সুজবান আমি তোর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি না এবং ধরে কথা বলে বেশি তুমি এখন দয়া করে তার আগে আপনি দয়া করে এই গরিবুলকে পত্রিকা থেকে বের করে দেন আজ থেকে এই পত্রিকার আমি প্রকাশক আমি সম্পাদক আই অ্যাম এডিটর আই অ্যাম পাবলিশার তার মানে आज के थे तुम्हें पत्रिकार एडिटर तुम्हें पब्लिशर तुम्हें सब कुछ ना जी बाबला भाई एन थी और बेतन आपके बाड़ाते हैं ना पब्लिशर हमें हूँ चीजें सम्पादक हमें सब किसान दुटा देखते पालन करब को बढ़ती वेतन लगे ना गुड 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 भेरि गुड भेरि गुड भेरि गुड ठीक है ठीक है दारण की दरकार बोलते দারুন কি দরকার নেই তো বাবলা ভাই ওকে দারুন দিয়ে বিদে করার দরকারটা কি আপনি খালি আমাকে অফিসের একটা চিঠি দিয়ে দেন আর আমি গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব খালি একটা অফিসের চিঠি দিয়ে দেন ব্যাস না অফিসিয়াল চিঠি ছাড়াই আমি দারুন দিয়ে বের করে দিতে পারি আরে না বাবলা ভাই তার দরকার না আছে 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 দরকার আছে দরকার আছে বস 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 এই এদিকে আসো এক কাজ করো এই ননসেন্সটাকে এক্ষুনি কার ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করে দাও ভবিষ্যতে যেন অফিসের আশেপাশে না আসে যাও যাও मोर एक लगे चलें फिर खान घोर और मोरे बोल गेड़ी धक्का दिए बाहर दिल मोर लगते আমনে কোন স্যার মই ঠিক কইছি না এ মোর হরা লাগবে না তখন মই তো হের চাকরি করি এ মোরে যা কইবে মোর তো হেইই হনা লাগবে কোন স্যার মোর কোন উপায় আছে মই আমনের জন্য কিছু করতে পারমু কিছুই পারমু না আমনে নিজে বুঝেন না স্যার চাক স্যার যা হইছে ভালো হইছে 
তারও অনেক তো দেহে নাই মাম সম্মান বাসাই আগে গাড়ির মধ্যে বন আর যদি না থা বন তাহলে গাড়ির উপরে পলাই যান কেউ দেহে নাই মই বাজার কেউ দেহে নাই মই কে দে কথা কম না যে স্যার আমি অপমান হইছে কারণ বড় লোক বন্ধু বন্ধু বলি আমি রে ইয়ে ইয় মগনান তারওয়ান হেয়ার কোনো মান সম্মান থাকে না মোর আর ভক্ত লোকের গায়ে আতুরি ক গ গেডি ধরে দিয়ে বাইরে বাইরে দি যান স্যার যান ইতি গুতি সাইয়া আল্লাহ আপনাই যা হইছে হইছে प्रकाशक हिसाब से लुत्फुजामान सहेब शेष पर्त भावला भाई हमारे স্যার আপনি কি মনে করে আবার বাবলা ভাইয়ের সাথে জরুরি আলাপ আছে কারণ স্যার একটু ফোন করে জানি না লাগো ফোন করা লাগবে না বাদল বাবলা ভাইয়ের সাথে আমার জরুরি আলাপ আছে কালকে আপনার মুই গার্ড দাক্কা দিয়ে বাইরে দিলাম আর আজকে ফোন করে মোর জানা লাগবে না জানার দরকার আছে হাতি আসলে গর্তে পড়লে না চামচি কেও লাথি মারে মানে এ চুপ করেন হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওই লুতপুর জামার সাহেব আসছে তো স্যার ভিতরে যাইতে চাই স্যার না বলে দাও যে দেখা হবে না জি স্যার শোনো ও কাছ থেকে গাড়ি চাবিটা রেখে দিবে আর এই গাড়িটা এখন থেকে ওই গরিবুল্লাহ ব্যবহার করবে এস স্যার এস স্যার মিয়া ভাই আপনি চলে যান আপনার সাথে স্যার দেখা হবে না দেখা হবে না দেখা হবে না স্যার বলছে গাড়িটা রাখা যাওয়ার জন্য আজ থেকে গরিবুল্লাহ স্যার গাড়িটা ব্যবহার করবে ও আল্লাহ ও খোদা এগুলা কি শুনতেছি আমি আমি তো বিশ্বাস করতে পারতেছি না না আপনারে কি মই মিছা কথা কইতে লাগছি দেন ওই গাড়ির চাবিটা মোটে দেন জীবন ও না
অনেক রাত হয়েছে আপনার তখন যাওয়া উচিত হ্যাঁ যাব আপনি তো আছেন আজকে না হ্যাঁ আজকে রাতেই তো আছি পরশু দিন থেকে আমি শুটিং শুরু কাল ইউনিট যাত্রা করবে লোকেশন উপস্থিত এই সময় আনসার এই অবস্থা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না কি করব মাথায় তো কোনো কাজ করছে না আমার কোন আত্মীয় সজন কেউ নেই বাবা মা তো কেউ নেই এক বড় বোন আছে সে আবার সাউথ আফ্রিকায় বসবাস করছে তার হাজবেন্ড আবার বাঙালি না সাউথ আফ্রিকা তাহলে তো মুশকিল আপনি কাল অটোরে চলে যাবেন আমার শুটিং শুরু হচ্ছে শনিবার থেকে আজ বুধবার মাঝখানে থাকলো অনেক দিন কি করব আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না হ্যালো রূপকথা নতুন সূর্যের ঘাম যদি যায় থেমে যায় ভীষণ সূর্য আধারে হারা শকুনের উল্লাসে আকাশ ঢেকে যায় লজ্জা স্বপনের পাখিরা টানা ছাপটা নীল যন্ত্রণা